एक हजार युग के बाद गंगा का जल लोक लोक में उतरा जो इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है इसलिए सभी विष्णु पद अर्थात भगवान विष्णु चरण कमल में स्थित विष्णु पद मतलब यहाँ पर भगवान अपने चरण के द्वारा स्थित है कहते हैं इसके बाद इस लोक में सुखदेव गोस्वामी ने गंगा नदी की महिमा का वर्णन किया है गंगा जल पति पावन कहलाता है क्योंकि यह सभी पापियों का उद्धार करने वाला होता है यह सर्वविद है कि गंगा में नित्य प्रति स्नान करने से बाह्य तथा आंतरिक शुद्धि होती है बाह्य तक शरीर सभी प्रकार के रोगों का प्रतिरोध कर सकता है और आंतरिक रूप से मनुष्य में क्रमशः भगवान के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है भारत भर की हजार लोग जो गंगा के तट पर वास करने वाले हैं नियमित रूप से गंगा जल में स्नान करते हैं और निश्चित रूप से मन तथा तन से पवित्र होने होते रहते हैं अनेक ऋषियों ने जिनमें शंकराचार्य भी गंगा की प्रशंसा में स्तुतियाँ लिखी हैं और भारतवर्ष स्वयं भी गंगा जमुना गोदावरी कावेरी कृष्णा नर्मदा जैसी नदियों के कारण धन्य हो गया है स्वाभाविक है कि इन नदियों की तटवर्ती भूभाग का वासी आध्यात्मिक भावना से अग्रणी है श्री माधवाचार्य के कथन है बराहे बाम Hey, hey, hey. 
स्वतंत्रता दिवस पर सबको हार्दिक स्वागत है तो गणतंत्र आज लोगों की शासन है तो आध्यात्मिक जगत में एक शासन चलता है जो है सुप्रीम और भगवान की चलते हैं और सब परतंत्र हैं उनके सब आगे परंतु हम जो कहते हैं कि लोगों के द्वारा शासित बना यह हम सुन सकते हैं वहाँ हम भगवान के द्वारा शासित हैं तो इसमें कौन से बेटर है यदि हम भगवान के द्वारा शासित होते हैं तो भगवान के हाथ में अपने जीवन की बात को सौंप देते हैं तो हमको लक्ष्य स्थल में पहुँचना सुनिश्चित होता है यदि हम लोगों के द्वारा शासित होते हैं तो फिर माया देवी के हाथ में हम अपने गली शांत करें रस्सी में उसको बांध करके हमको नीचे तो हम जो भी हैं आज देश के लिए संविधान बनाओ लोग अपने ही नियम से कैसे अपने को शासित करें परंतु प्रभुपाल ने हमको यही दिशा दिखाई भक्ति सिद्धांत शासित ठाकुर से जब मिले जैसे सिद्धांत तो भगवान के संदेश स्वतंत्र है वो कोई स्थान काल और परिस्थिति में बना नहीं इसलिए श्री कृष्ण के संदेश को लेकर के वास्तविक स्वतंत्र होने का वहाँ आजाद होने का प्रभुपाल ने दिशा निर्देश की और सबको जीवन की मुक्ति अवस्था में प्रदान की और ये था भगवान की वाणी जो दो रूप में प्राप्त होता है भगवा भगवानी न भगवानी ही ना वहाँ पर भगवती न उपदेश और है भगवान के विषय में जो उपदेश है श्रीमद भागवत तो हम प्रतिदिन श्रीमद भागवत को श्रवण करते हैं कि ताकि हम कृष्ण के संविधान के द्वारा हम अपने को परिचालित करें तो भगवान की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और उस एक्टिविटीज के द्वारा भगवान भक्तों की चित को आकर्षित करते हैं जिसके द्वारा भक्त उनको छोड़कर क्या किसकी आराधना नहीं करते हैं तो इनको कहते हैं तदिया जो भगवान जो कार्य के द्वारा भक्तों को आकर्षित करते हैं वो तदीय वस्तु हैं जैसे श्रीमद राधा रानी है भगवतम है भगवान के नाम है भगवान के भक्त हैं इनके द्वारा भगवान अपने और आकर्षित करते हैं जीव जीव को तो उसमें से एक आइटम है जो भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा तो इस गंगा के महत्व के विषय में भारतवासी सुपरिचित हैं उनको बताना नहीं पड़ेगा तो ब्रह्मा क्या वो द्रव जाए द्रव ब्रह्म और ये है शब्द ब्रह्म तो आज हम द्रव ब्रह्म के विषय में सुखदेव गोसा में सुखदेव गोसा से श्रवण करेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मांड की विवरण देने की बात जो ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगा किस प्रकार अवर्णित हुई तो इस विषय में सुखदेव गोसा में कहते हैं तत्र भगवत साक्षात यज्ञ इत्यस्य तत्र मतलब कहाँ पर एक घटना हुई जब भगवान बामन बनकर की बड़ी को छड़ने के लिए गए थे छड़ी विक्रमण बड़ी अद्भुत बामन पदन खनिर जनित जन पावन केसव ध्रुत बामन रूप जैव कदीस तो छड़ने के लिए गए थे कौन गए थे बामन रूप धारण किए थे बामन किसके साथ छल किए कौन है पौत्र और एक महाजन 
और भगवान का नन्हे उनके साथ साल करने के लिए और इस क्षण के द्वारा क्या प्राप्त हुआ जब दूसरा पद से सब कुछ नाप लिए ऊपर आंतरिक तक चला और भगवान अपने डायने पैर को जमा करके रखे थे घुमंडल पर और किसको बुद्धि किए अपने बाय पैर ऊपर बढ़ते गया बढ़ते गया बने थे बामन परम तो बढ़ाए तो बन गए त्रि विक्रम उनकी क्रम बात उनकी जब पद है इतना बढ़ते गया इतने इतने बढ़ते गया ब्रह्मा जी भी नाप नहीं पाए वेद की मीटर से नाप नहीं पाए अरे कितना बढ़ रहा है और ये भू भुवा स्वर जनालोक तपलोक और ये ब्रह्मांड के आवरण तो भेद करके वो कारण सागर तक पहुंच गया उनकी पैर की नाखून अर्थात अंगुश है वृद्धा अंगुली को स्पर्श किया और उससे कारण जो सागर है उसमें एक छेद बन गया और उस छेद से जल बहने लगा तो नौवा स्कंद में ये आठवा स्कंद में विवरण दी गई है कि ब्रह्मा जी उस जल को कमंडल में धारण करके उनके पैर को धोए ब्रह्मा जी अपने कमंडल में जो जल लाए थे वो जल होने के कारण वो पवित्र जल जब नीचे बहने लगा तो पहला वो जल किसकी जटा पर पहुंचा शिव जी की जटा पर तो ऐसे करके कि शिव जी की महिमा का वृद्धि हो गई गंगा जी को धारण करने से नहीं तो ऐसे कहते हैं गंगा को कौन पूछता है जब तक उनके जटा में गंगा नहीं रहता तो ऐसे विनोद में बोलते हैं लेकिन शिव जी वैष्णव आनंद था सम एक महान वैष्णव है वो लोगों को पावन करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं भूत पिछा सुखों को कंट्रोल करके रखते हैं और दूसरा है शराब नहीं पीते हैं लेकिन बीस पी लेते हैं लोगों को बचाने के लिए बीस की जोड़ा को सहन कर लेते हैं और तीसरा है कि संसार को उद्धार करने के लिए द्रव्य ब्रह्म के रूप में जो प्रकट हुए कारण से व्यक्ति जल को वो अपनी जटा पर धारण की और सहस्र युग पर जन्तम अर्थात ब्रह्मा जी की पूरा एक दिन बीतने तक शिव जी ने उसको धारण किया उसके बाद जब ब्रह्मा जी की दिन समाप्त हो गई तो फिर ध्रुव जी चिंतन कर रहे थे क्योंकि उस वंश में है क्योंकि सागर के पुत्रों का भी इस जल से उद्धार हुआ था बाद में परंतु ध्रुव जी पहले स्मरण किए उस जल को धारण करने के लिए फिर शिव जी की जटा से वो जल ध्रुवलोक में पहुंचा रात्रि के समय जब ब्रह्मा जी का रात्रि शुरू हुआ ये गिरिधरी लाल तो वो अपनी टीका में लिखी गुरु पर लाल उसमें अपनी टीका में तो रात्रि के समय वो ध्रुव लोक में प्रवेश किया क्योंकि ध्रुव लोक आप जानते हैं कि वो जो रथ लेकर के सूर्य के पीछा किए थे तो अंधारे को भी न जो अंधारे हो जाता था तो उनके रथ के प्रकाश से वो प्रदेश फिर प्रकाशित हो जाता था तो ध्रुव महाराज के पास एक जो भक्ति की शक्ति है उन्होंने सूरज के साथ भी चैलेंज कर दी और गंगा जल को उन्होंने ध्यान के द्वारा शिव जी के जटा से ब्रह्मलोक से ध्रुव लोक को लेके आ गया तो और कुछ कारण है तो हम तात्पर्य में पढ़ेंगे तो किस प्रकार गंगा जल प्रभावित हुआ आप लोग जानते हैं प्रसिद्ध कथा कि जब इंद्र संकट में पड़ा था और भगवान के विशेष कार्य हैं कि जिस जिस पर जिस समय देवता लोग संकट में पड़ते हैं विशेष करके इंद्र 